இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓட ஃபார்மேட்டும் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஃபார்மேட்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்மேட்டில் எது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ரெவன்யூ டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது ப்ராஃபிட் இவ்வளோ தான் இப்போ இந்த மூணு பேஸை வச்சு எப்படி இதை இவ்வளோ பெருசாக ஆக்சுவலி ஃபார்மேட் ஒரு ரெடி ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் டோட்டல் ரெவன்யூ இதை கண்டுபிடிக்க நம்மளுக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் அதர் இன்கம் தேவைப்படுது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நார்மல் பிஸ்னஸ் நடக்கும்போது என்னென்னலாம் நம்ம காசு வருதோ அதர் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதர் இன்கம் எக்ஸ்ட்ரா சம் ரெண்ட் விட்டுருக்கோம் இல்லை வந்து எதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் காசை எடுத்து வெளியே அவுட்டர் த ஆப்ரேஷன் எதாவது பண்ணியிருந்தேன்னா அதில் வர இன்கம் எல்லாம் சேர்த்து டோட்டல் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கிற எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் நமக்கு என்ன நடக்கும் எம்ப்ளாய் காஸ்ட் நடக்கும் எம்ப்ளாய் பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்ஸஸ் ஃபினான்ஸ் காஸ்ட் டெப்ரிசேஷன் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் எக்ஸ்பென்ஸ் காலம் போடணும் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வரும் அதுதான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் ஏன்னா எக்ஸப்ஷனல் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ்னு ரெண்டு இருக்கும் இந்த எக்ஸப்ஷனல் ஐட்டம் எப்படின்னா இந்த நம்ம நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதான் பண்ணுற போது அதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது வெளிய எக்ஸ்பென்சஸ் எதாக இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ் எதுனா எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ அந்த அந்த பிஸ்னஸில் நடக்கும்போது திடீர்னு எதிர்பார்க்காத லாஸ் நடக்கும் இது மாதிரி ஒரு லாஸ் நடக்கவே நடக்காது அது மாதிரி எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அந்த விஷயத்தையும் நம்ம அதை சேர்த்து மைனஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எர்த்வாக் வந்துச்சுன்னா அங்கே பில்டிங் ஏதாவது விழுந்துச்சு விழுந்துச்சு அது மாதிரி இருந்தால் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ இதிலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிக்கப்புறம் தான் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்ட்ராடினரியும் எக்ஸப்ஷனல் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணுவோம் கரண்ட் டேக்ஸ் டிஃபோர் டேக்ஸ் ரெண்டு இருக்குது டிஃபோர் டேக்ஸ்னால் நம்ம கட்ட வேண்டியது நம்ம கம்மியாக கட்டியிருப்போம் அப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வாட்டி கட்டணும் இல்லையா அதனால் நம்ம டிஃபோர் டேக்ஸ் போடணும் கரண்ட் டேக்ஸ் கரண்ட் டேக்ஸ் பே பண்ணிடுறது இப்போது இந்த டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணி வர்றது தான் ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்னா இப்போ ஏதாவது க ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏதாவது புதுசாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் நடத்திருப்போம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணியிருப்போம் அது அதை ஊற்றி மூடி போயிடுச்சு ஸோ இனிமேல் அது தேவை இல்லை அப்படின்னு அதில் எதனால் லாஸ் இருந்தால் அந்த லாஸ் பண்ணணும் இல்லை ப்ராஃபிட் இருந்தால் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கப்புறம் கடைசியாக வர்றது தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் பேலன்ஸ் ஷீட்னு நாலே ரெண்டே ரெண்டு தான் ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இல்லை அசட் இந்த ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கீழே ஒரு நாலு வரும் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ்னால் ஷேர் ஹோல்டருக்கு எது எதெல்லாம் தேவையோ அந்த இடத்துல வரும் அதில் கீழே மூணுன்னா ஷேர் ஹோட் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மணி ரிசர்வ் அகேன்ஸ்ட் ஷேர் வாரண்ட்ஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் இது என்னென்னா நம்ம அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க ஷேர் அப் அலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்போ எக்ஸஸாக பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஷேர் ஹோல்டர் எக்ஸஸாக பே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஷேருக்கு வீடு அதிகமாக அதெல்லாம் பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அலாட்மெண்ட் மணியை நம்ம அதில் சேர்த்து லைபிலிட்டிஸாக வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னால் லாங் டேர்மாக ஏதாவது கடன் வாங்கியிருந்தோம் எதெல்லாம் லாங் டேர்மாக இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கரண்டில் வரும் கரண்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த ட்ரேட் பேபிள்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம் போரோயிங்ஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வரும் அசட்டில் வந்து ரெண்டு நான் கரண்ட் அசட் கரண்ட் அசட் இதில் நான் கரண்ட் அசட்டில் என்ன கரண்ட் நான் கரண்ட் அசட் ஃபிக்ஸ்டு அசட் இதில் டேஞ்சிபிள் இன்டேஞ்சிபிள் ஓகே எப்படி திங் ஓகே நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ஒரு ரொம்ப நாள் அசட் வந்து எப்படின்னா உடனே விற்க முடியாது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு பில்டிங் சம் லேண்ட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்க கூட இருக்கும் நம்ம லாங் டேர்ம் எல்லாம் நான் கரண்ட் அசட் ஷார்ட் டேர்ம் அசட் எதுனா கேஷ் இன் ஹேண்டு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் இன்வென்ட்ரிஸ் தான் ஸ்டாக்ஸ் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஷேர்ஸ் அதெல்லாம் க